அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வெளியான மர்தானி அப்படின்ற ஹிந்தி திரைப்பட விமர்சனம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தில் வந்து ராணி முகர்ஜி ஒரு காவல்துறை அதிகாரி வராங்க மும்பையில் இருக்கக்கூடிய கிரைம் பிரான்ச்சில் வேலை பார்க்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரி அவங்களுடைய கணவர் வந்து ஒரு டாக்டர் அவங்க அக்கா குழந்தைய அவங்க எடுத்து வளர்த்துட்ருக்காங்க இதான் வந்து அவங்க ஃபேமிலி அவங்க எப்படிப்பட்ட அதிகாரி அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக முதல்ல ஒரு குற்றவாளியை கைது பண்ணுற மாதிரி முதல் காட்சி வச்சுருக்காங்க ஒரு சின்சியர் ஆஃபீஸர் அவங்க வேலையை வந்து கரெக்டாக பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபீஸர் அப்போ இவங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ணுவாங்க ஒரு காட்சியில் வந்து என்னென்னு வருது அப்படின்னா மும்பை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஆதரவு இல்லாத பொண்ணு அதை ஒரு ஆபத்தில் வச்சுக்கும் போது அதை காப்பாற்றி அதை ஒரு காப்பகத்தில் ஒப்படைச்சிருக்காங்க அந்த பொண்ணு அடிக்கடி ராணி முயற்சியும் அவங்க அக்கா பொண்ணையும் வந்து மீட் பண்ணுது ஒரு டீனேஜ் பொண்ணு அப்போ ஒரு நாள் அந்த பொண்ணோட பிறந்த நாளைக்கு அவங்க வீட்டுக்கு வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பொண்ணு வரல நாலு நாள் ஆச்சு அந்த பொண்ணோடைய தகவலே தெரியல என்னென்னு போய் கேட்கும்போது இல்லை அந்த பொண்ணு காணாமல் போயிடுச்சு நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு காப்பகத்தில் சொல்கிறாங்க இவங்க என்னடா அப்படின்னு விசாரிக்கும் போது காப்பகத்தில் நிறைய விசாரிக்கிறாங்க அடிக்கடி இது மாதிரி பொண்ணுங்க இதுக்கு முன்னாடி காணாமல் போயிருக்குன்ற மாதிரி தெரிய வருது அப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆள் மேலே சட்டையாக வருது அவர் பார்த்தா அடிக்கடி போய் புது ஃபோன்லாம் வச்சுருக்காரு நிறைய இப்போ பொண்ணுங்க ரோட்டில் போனால் அவங்களுக்கு தெரியாமல் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காரு அவரை ஃபாலோ பண்ணி அவ அவர்கிட்ட ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அவரை விசாரிக்கணும்னு சொல்லி போலீஸ் ஜீப்பில் கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்காங்க அப்போ ஜீப்பில் ஜீப் வந்து டிராஃபிக்கில் மாட்டிக்குது அங்கே ஜீப்பில் வச்சு அவரை அடித்து விசாரிச்சுட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அந்த ஆள் அப்படி சரிஞ்சு விழுந்துறாரு ரொம்ப அமைதியாக இருக்கார் என்னன்னு பார்த்தா சைலன்சர் போன கேனில் யாரோ வந்து அவரை அந்த டிராஃபிக் நடுவில் ஷூட் பண்ணி போயிடுறாங்க ஷூட் பண்ணவங்க பைக்கில் போகிறாங்க அவங்கள விரட்டி அடித்து பிடிச்ச பிறகு பார்த்தா அவங்கள யாரோ ஷூட் பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் தான் இவங்களுக்கு தெரியுது இதில் ஏதோ ஒரு ஆர்கனைஸ்டு கிரைமில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு கேங் இருக்குது அப்படின்ட்டு அப்புறம் மிது மிதம் விசாரிக்கும் போது ஒன்றுனா தெரிய வருது எட்டுலேருந்து பதினெட்டு வயசு இருக்கக்கூடிய பொண்ணுங்களை அவங்க எப்படிலாம் கடத்தி இங்கே இந்தியாவிலேருந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க தவறான தொழிலில் ஈடுபடுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய வருது அதே குரூப் வந்து ரொம்ப வருஷமாக இயங்கிட்டு இருக்காங்க போதைப் பொருள் கடத்தல் அதுலேயும் அவங்க ஈடுபட்டு இருக்காங்க இது வந்து தெரிய வருது அப்போ அந்த குரூப்லேருந்தே வந்து உங்களுக்கு கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து உங்களுடைய நடவடிக்கை எங்களுக்கு தொந்தரவாக இருக்குது எவ்வளோ காசு வேணும்னு அப்போ இவங்க வந்து அந்த பொண்ணை விட்டுரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை அந்த பொண்ணு வந்து ஏகப்பட்ட உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டா யார் யார் உள்ளே இருக்கிறாங்கிறது வரைக்கும் தெரியும் அதனால் விட முடியாது அப்படின்றாங்க முன்னே முப்பது நாளில் நான் பிடிச்சி காட்டுறேன் அப்படின்னு இவங்க சவால் விட்டுறாங்க அவங்களும் வந்து பதிலடி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இவங்களுடைய கணவரை அசிங்கப்படுத்துறது அந்த கடத்தி போன பொண்ணோட வேலை வெட்டி இவங்களுக்கு பாரசனம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வேலைகளை ஈடுபடுறாங்க கடைசியில் இவங்க என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாங்க அந்த கும்பலை கண்டுபிடிச்சாங்களா கண்டுபிடிச்சாலும் அந்த கும்பலுக்கு ஏகப்பட்ட கான்டாக்ட்ஸ் தான் இருக்குது அரசியல் ரீதியாகவும் அதிகாரிகளையும் தெரியும் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி தண்டனை கொடுத்தாங்க அந்த கும்பல் எப்படிப்பட்டது எப்படி இத்தனை வருஷமாக மாட்டாமல் இருக்குது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க இது அவ்வளோத்தையும் வந்து இந்த படத்தோட கதையெல்லாம் காட்டியிருக்காங்க படம் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஓடுது நல்ல விறுவிறுப்பான படம் ஒரு தடவை பார்க்கலாம் படத்தில் பாடல் காட்சிகள் எதுவுமே கிடையாது இந்த படத்தோட இரண்டாவது பகுதி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிசம்பர் பதிமூணு வெளியாகுது இப்போ அதை ஒட்டி நாங்கள் முத படத்தோட விமர்சனையும் சேர்த்து வெளியிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த விமர்சனம் வெளியிட்டுருக்கோம் அடுத்து பார்ட் டூவோட விமர்சனம் வரும் அதையும் பாருங்கள் பாட்டுவோட கதை பார்க்கும்போது அது வந்து ஒரு தமிழில் வந்த ராட்சசன் மாதிரி ஒரு கதை மாதிரி இருந்துச்சு அதாவது பொண்ணுங்களை கொள்ளக்கூடிய ஒரு சைக்கோ கில்லர் ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய கோட்டா அப்படின்ற இடத்துல அது நடக்கிற மாதிரி எடுத்துருக்க மாதிரி தெரிஞ்சுது நாங்கள் பார்த்துட்டு விமர்சனம் வெளியிடுறோம் இந்த விமர்சனம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண